Hello, on my student. How are you today? Okay. Now, welcome to our lesson today. I'm teaching preposed speed, reposting orders, requests, offers, advices, instruction. Because you have learned on television, today I don't teach again. I want to pay attention to structure and exercise on national examination. Okay, now move to part one. Now pay attention to structure. Type one. Loại thứ nhất không có tên ngữ theo sau. Now look at the examples. I'll send you a card on your birthday. Tôi sẽ gửi cho bạn một tấm thiệp vào ngày sinh nhật. Câu này diễn tả một lời hứa. Vậy các bạn sẽ dùng động từ chính là từ permit. Thứ hai là từ you, từ your. Các bạn sẽ phải đổi cho nó phù hợp với ngữ cảnh. He promised to send me a card on my birthday. Và cô sẽ suy ra cấu trúc như sau. Verb, not to verb. Not có để trong ngoặc đơn trường hợp mà phủ định các bạn dùng not còn nếu không khẳng định chúng ta sẽ bỏ not đi chúng ta dùng cái chữ verb to verb ok uh, there are some verb using the structure chúng ta có một số động từ mà dùng với những trường hợp này ví dụ như agree decide demand desire expect hope offer promise propose refuse Threaten, want Ở đây có nhiều động từ Vậy các bạn phải dùng sao cho nó phù hợp với ngữ cảnh Những lời hứa các bạn sẽ dùng Promise Hy vọng các bạn dùng hope Đồng ý các em dùng agree Ok Now move to Tyser Nó chuyển sang phần loại số 2 là Có tên ngữ theo sau Now look at the examples Please don't tell anyone what happened Jane asked me Câu này các bạn đặc biệt có hai điều các em cần phải chú ý. Thứ nhất chúng ta thấy don't diễn tả một cái lời phủ định. Thứ hai the happened. Đây là thì quá khứ đơn các em sẽ lùi lại thành quá khứ hoàn thành. Và một lời mệnh lệnh các bạn dùng ask. Jane ask me not to tell anyone what happened. Ok. I have a structure. Verb, object, not the verb. Not đây cô cũng để trong mặt đơn. Trường hợp phủ định thì chúng ta dùng not to verb. Trường hợp mà khẳng định thì chúng ta phải dùng verb object to verb. Ok? I have some verb using this structure. Advise, allow, ask, beg, command, encourage, expect, forbid, invite, instruct, order. Permit, persuade, recommend, remind, regret, require, teach, tell, urge, want, warn. Giống như phần trên thì phần này chúng ta cũng phải dùng cho nó phù hợp với ngữ cảnh. Ví dụ advice thì là diễn tả lời khuyên. Ask, yêu cầu, đề nghị. Encourage là khuyến khích. Còn recommend, giới thiệu. Persuade. Chúng ta thuyết phục ai đó Ok Để thực hành thêm thì cô sẽ có 3 dạng bài tập cho các em để làm Then exercise 1 Choose the correct answer To do this exercise Pay attention to main verb and structure Ok, sentence 1 The teacher told his children laughing Và chúng ta chú ý động từ chính là told Và cấu trúc là told someone to verb The correct answer B, ok, B Number 2 He asked him some money Chúng ta cấu trúc ask someone to verb Correct answer A Number 3 The mother told her son so impolitely Told someone to verb Ok Told someone not to verb Correct answer B Number 4 Jim He marked when the bot reached the square. A. Tell me wait. Cô sẽ loại đáp án A. He told someone to verb. B. Ask. 
me to wake Đáp án này có vẻ đúng có chút đây Chúng ta cứ để đấy ạ Đáp C Set me to wake Set chúng ta không đi ngay với someone Mà phải set to someone của loại đáp C Đáp D Requested me waking Đáp D Waking Đáp ngữ pháp phải là to wake Vậy đáp án cuối cùng Cranser B Ok Number 5 The monitor invited me in a football match A. Play B. To play C. Playing D. Played Chúng ta có chúc invite someone to work The correct answer B. Number 6 My friend offered more information about the company A. To fight B. Fighting C. Me to fight D. Me fighting Chúng ta chú ý offer to work Correct answer A. Seven, she refused. Me what the direction salary was because that information was confidential. A. Him to tell. B. To tell. C. Him to telling. D. Telling. They refused to vote. Correct answer. B. Okay. Now we move to the next exercise. Now exercise two. Put the following comments and request into report speed. Tức là chúng ta hay chuyển những cái lời mệnh lệnh, lời yêu cầu thành cái câu gián tiếp. Dạng bài này thì các bạn sẽ khó hơn một chút là các bạn sẽ viết lại câu và tự các em sẽ phải chọn một động từ tường thuật cho nó phù hợp. Ví dụ something one, the teacher said to team, come into my office please. Vậy giáo viên nói với team vậy các bạn có thể dùng một cách nhẹ nhàng chúng ta dùng total. The teacher told him to come into his office. Okay. Number two. The mother said to them, Don't make so much noise. Mẹ nói với chúng, Đừng có gây quá ổn. Cái này có vẻ tức giận hơn rồi đúng không nhỉ? Vậy chúng ta dùng từ ask, yêu cầu. The mother asked them not to make so much noise. Okay. Number three. The traffic policeman says, So me your driving license, please. Cảnh sát giao thông nói thế đưa cho tôi bằng lái xe. Nhỉ, yeah, có từ please. Chúng ta phải dùng yêu cầu. Ask. The traffic policeman ask me to show him my driving license. Okay. Number four. Meet the direction. Start the team. Could you give me a hand, please? À, đây diễn tả một lời yêu cầu đúng không? Hoặc là một lời nhờ vả okay, Chúng ta phải dùng tell or ask Meet the direction Tell team to give him a hand okay. Number 5 Nam say to the taxi driver Please turn left at the first traffic light Nam nói với người lái taxi Vui lòng hãy rẽ bên trái Ở cái đèn giao thông Mở đầu tiên Ok Vậy đây chỉ là một cái lời bảo hoặc là muốn ai đó làm gì Chúng ta có thể dùng told hoặc want Nam wanted the taxi driver to turn up at the first traffic light okay. Nam 6 She said to her son Go to chase upstairs and get into bed Cô ấy nói với con trai Đi ngay lên tầng và đi ngủ Cô này có vẻ tức giận hơn Chúng ta dùng từ order or ask She ordered her son to go straight upstairs and get into bed. Okay. Seven. The policeman said, "Don't touch anything in the room." Cảnh sát nói đừng có chạm vào cái gì cái phòng này. Vậy cái này nó gần như là mệnh lệnh rồi, đúng nhỉ? Nên dùng order. The policeman ordered me not to touch anything in the room. Okay. Number eight. Mary said to John, "Can you carry my suitcase, please?" Ah, đây một lời nhờ vả. Ta dễ dùng tell or ask. Mary asked John to carry her suitcase. Okay. Number nine. I said to him, "Could you mind if I took some water?" Okay, một lời đề nghị. I asked him whether he could mind if I took some water. Number ten. The daughter said to the boy, "Take off the shirt, please." Okay. 
The doctor said, "Sorry." The doctor asked the boy to take heart. His heart. Okay. Sau vậy chúng ta chuyển sang dạng bài tập số ba. Exercise three. We write the sentences in report speed using the appropriate verb from the box in the correct tense. Bài này các bạn sẽ viết lại câu ở dạng gián tiếp, sử dụng cái động từ phù hợp từ trong khung ở thì đúng và thường cái này thì chúng ta dùng quá khứ đơn ở đây các bạn phải đọc ngữ cảnh và chọn động từ cho phù hợp. Send one our teacher. You must study hard for the final exam. Giáo viên nói là bạn phải học hành chăm chỉ cho kỳ thi cuối. Vậy đây chỉ là một lời bảo nhắc nhở. Ok. Vậy chúng ta dùng từ told. Và told quá khứ của đó là sorry dùng tell và quá khứ chuyển thành told. Our teacher told us to study hard for the final exams. Ok. Number two, the job applicant. Could you tell me if the company provides computer for all employees? Ở đây có hai điều các bạn phải chú ý. Thứ nhất là các bạn đã dùng được động từ. Thứ hai các em phải lùi thì nhé. Và đổi các đại từ cho phù hợp. Câu này là người viết đơn xin việc. Vậy chúng ta có thể dùng từ ask. Ok. The job applicant ask. Is company provided computers for all employees? Number three, the career of father is to develop your communication and planning skills. Câu này là một lời khuyên để chúng ta dùng advice. Advice. The career of father of right. Advice us to develop. Our communication and planning skill. Number four, my mother will find information about your short courses on organizational skill for you. Còn lại động từ chúng ta dùng từ offered. My mother offers to find information about short courses on organizational skill for me. Đây là ba dạng bài tập. Nhưng trong khi thi các bạn để gặp một cái dạng là chúng ta làm trách nhiệm Người ta có thể chuyển thành bốn đáp án